வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆள் இன் ஒன் ஜனா சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது மோட்டார் ஸ்பீடு சிங்கர ஸ்பீட்னா என்ன அசிங்கர ஸ்பீட்னா என்ன ஸ்லிப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறோம் மோட்டார் சிங்கர ஸ்பீடு அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மோட்டாரு என்ன ஸ்பீடில் சுற்றுது அது எவ்வாறு சுற்றுது முதல்ல மோட்டார் வந்து எவ்வாறு சுற்றுது அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அது சிங்கர ஸ்பீடில் ஓடுதா அசிங்கர ஸ்பீடில் ஓடுதா அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் மோட்டார் சொல்கிறது ஸ்டேட்டர் வண்டியில் சப்ளை கொடுக்குறோம் ரோட்டாரானது சொல்ல சொல்கிறது அவ்வளோதான் ரைட்டு மோட்டார் ஸ்டேட்டரில் சப்ளை கொடுக்குறோம்னா மேட்டிக் ஃபக்ஸ் உருவாகுது சப்ளை கொடுத்தா மேட்டிக் ஃபக்ஸாக தான் உருவாகுது அந்த மேட்டிக் ஃபக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வரக்கூடிய ஃபேஸ் ஆர்ஒய்பி அப்படிங்கிற மூணு ஃபேஸும் பார்த்தீங்கன்னா 120 டுவெண்ட்டி டிகிரியில் உருவாகி நமக்கு வந்து சேருது அதே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சப்ளையை ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் வரக்கூடிய ஆர்ஒய்பிங்கிற ஃபேஸை ஸ்டேட்டாரில் நம்ம கொடுக்குறோம் அதே ஆங்கிலம் யூஸ் பண்ணி அதாவது மோட்டரோட ரவுண்டு ஸ்டேட்டார் ரவுண்டு இருக்கு பாருங்கள் அதில் சிலிகான் ஸ்டீல் ஸ்டாம்பிங்ஸை வரிசையாக வச்சுருப்பாங்க எட்டிக்கர் கிளாஸு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டாஸஸாக குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி சிலிகான் ஸ்டீல் ஸ்டாம்பிங்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் காயில் பவுன் பண்ணுறாங்க சாதாரணமாக ஒரு வயலையே ஒரு இரும்பு ராடில் வரிசையை சுற்றிட்டு அந்த வயலில் ரெண்டு சைடு சப்ளை கொடுத்தோன்னா அந்த ராடானது மேனடைஸ் ஆகும் மேனடைஸ் ஆகும்னு சொன்னால் ஒரு டே டூ தேர்ட்டி சைவ் ஓட்டு சப்ளை கொடுத்தா ஃபீஸ் போயிடும் குறைச்சான ஓட்டு சப்ளை கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பார்க்கலாம் கொடுத்து பார்க்கும்போது அது ஃபுல் மேனடைஸ் ஆகிறத பார்க்கலாம் இதே கான்செப்ட் தான் மின்சாரம் யூஸ் பண்ணி மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்குறது இந்த மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆனது ஸ்டேட்டரில் ரவுண்டாக இருக்கிற இல்லையா இந்த ரவுண்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் நம்ம காய் பவுன் பண்ணுறோம் பைண்டிங் பவுன் பண்ணுறாங்க வைண்ட் பவுன் பவுன் பண்ணும்போது ஆறு ஒய்இ பி இப்படி மூணு ஆங்கிளில் நமக்கு கிடைக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த பவர் மேனிடியூட் இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு ஃபேஸோட மேனிடியூடு ஒவ்வொரு ஃபேஸோட மேனிடியூடும் ஹையர் ஆகும்போது அந்த காயில் மட்டும் தனியாக பார்த்து சொன்னாக்க அதோட மேட்டிக் ஃபக்ஸ் ஆனது ஹையராக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டாரில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் காயில் பவுன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ பவுன் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு காயில் செகண்ட் காயில் தேர்டு காயில் அதாவது ஆர் ஒய்பி அந்த மூணு ஃபேஸும் ஒரே நேரத்தில் ஃபுல் மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு போகாது மூ ஃபுல் மேனிடியூடு மேனிடியூடு அல்லது ஆம்பிடியூடு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபுல் மேனிடியூடுக்கு போய் சேராது அப்போ ஒவ்வொரு ஃபேஸும் ஒவ்வொரு டைமில் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமிங் டிஃப்ரென்ஸில் ஃபுல் மேனிடியூடுக்கு போய் சேரும் இந்த சைக்கிள் ஃபிஃப்டி சைக்கிள் இந்த மேனிடியூடு போகும் அப்போது மேனிடியூடானது ஹையராக இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் ஆனது ஃபுல் மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்கும் அந்த மேனிடியூடு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபுல் மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்க முடியாது அப்போ இந்த மூணு காயிலையும் ஆர் ஒய் பி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வந்த ஆர் ஃபேஸ் ஆர் ஃபேஸ் போகக்கூடிய லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபுல் மேட்டியூடு ஃபுல் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்கும் போது உருவாக்கிட்டு டவுன் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்த ஒய் வந்து ஹையர் ஆகும் அடுத்து பி ஹையர் ஆகும் இப்படி மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆனது ஆறு ஒய் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இடத்தையும் மாறி மாறி மேட்டியூடு ஹையர் ஆகும் அப்புறம் ஹையர் ஆகும் போது ஃபஸ்ட்டு ஆர் எழுது அப்புறம் ஒய் எழுது அப்புறம் பி எழுது இப்படி மூணு ஃபேஸும் இது ஹை இது ஹை இது ஹை இப்படி வரிசையாக ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேனிடிக் ஃப்ளக்ஸை ஸ்டேட்டாரில் உருவாக்குது நாம் கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை ஆனது பவர் சப்ளை ஹையர் இப்படி ஏறும் ஒயரி வரும்போது இந்த ரொட்டேட்டிங் மேனிடிக் ஃப்ளக்ஸ் அது ஆர் ஒய் பி ஆர் ஒய் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக ரொட்டேட்டிங் மேனிடிக் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்கும் போது அந்த மேனிடிக் ஃப்ளக்ஸை ரோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய இப்போது இண்டக்ஷன் மோட்டார் சொன்னாக்க ஸ்டூடு ரேட்டர் இந்த ஸ்கொயர் ரோட்டார் சொல்கிற பாருங்கள் அதில் வந்து இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஆனது உருவாகுது அந்த இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் உருவாகும் போது அதில் ஒரு மேனிடி ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது இந்த மேனிடி ஃப்ளக்ஸும் ஸ்டேட்டர் மேனிடி ஃப்ளக்ஸும் ஒன்றால் லாக் ஆகும் அப்படி லாக் ஆகும் போது ஃபஸ்ட்டு ஆறு அடுத்து ஒய் அப்புறம் பி லாக் ஆகும் போது வரிசையாக சுழலக்கூடிய தன்மையை பெறுது ஒரு மோட்டார் ஓடுறது ரொட்டேட்டிங் மேனிடி ஃப்ளக்ஸ்னால தான் மோட்டார் ஆனது ஓடுது இப்போது இந்த ரொட்டேட்டிங் மேனிட் ஃப்ளக்ஸ் ஆனது ஸ்டேட்டாரில் உருவாகுது ரோட்டாரில் அதை லாக் பண
ஆனால் இது இண்டியூஸ் ஈவஃபுனால் உருவான காந்த புலம் அதை மேட்ரிக் ஃபக்ஸ்னால் பார்த்தி சொன்னாக்க முழுமையாக லாக் ஆக முடியாது ஏன் லாக் ஆக முடியாதுனாக்க செல்ஃப் எக்டே எக்ஸைட்டேஷன்ங்கிறது இந்த ரோட்டாரில் கிடையாது சாதாரண ஸ்கொயர் கேஜ் மோட்டாரில் செல்ஃப் எக்டே எக்ஸைட்டேஷன் கிடையாது இண்டியூஸ் ஈவஃபுனால் ஏற்படக்கூடிய எக்ஸைட்டேஷன் அந்த மேட்ரானது ரெண்டு லாக் பண்ண முயற்சி செய்யும் ஆறில் ஒரு லாக் பண்ண முயற்சி பண்ணும் முடியாது அடுத்து ஒயில் போகும் அதுலேயும் முடியாது அப்புறம் பீல போகும் இப்படி தான் மோட்டரானது சுற்றி வருது மோட்டரை சுற்றுறது இந்த மாதிரி சுற்றி வருது இந்த இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்முலா மோட்டரோட ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணாக்க புரிஞ்சுனா எல்லா மோட்டார்ஸும் அந்த சிங்கர ஸ்பீடுக்கு போகாது அதாவது மோட்டாரோட ரோ ஸ்டேட்டாரோட சுழலக்கூடிய தன்மை சுழலக்கூடிய மேட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு ரொட்டேட்டிவ் மேட் ஃப்ளக்ஸுக்கு ஸ்டேட் ரோட்டாரோட மேட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு ஒன்று சேர்ந்து ஒரே ஸ்பீடில் ஓட முடியாது காரணம் இண்டியூஸ் ஈவ்னால் உருவாகக்கூடிய மே காந்த குளம் அதனால் போய் சேராது அப்போ ஸ்டேட்டாக ஓடக்கூடிய ரொட்டேட்டிவ் மேட் ஃப்ளக்ஸுக்கும் ரோட்டாரில் உள்ள மேட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுக்கும் வித்தியாசம் கிடைக்கும் அப்போது அந்த இடத்த போய் பிடிக்க முயற்சி பண்ணும் ஆனால் அந்த ரோட்டாரால் பிடிக்க முடியாது ஸ்கொயர்கேஜ் மோட்டாரில் அப்படி பிடிக்க முடியும்னு சொன்னாக்க ஸ்பீடு கம்மியாகும் அப்போ ஸ்பீடு கம்மியாகுதுன்னா அந்த ஸ்பீடு அதாவது ரோட்டார் ரொட்டேட்டிங் மே அதாவது ஸ்டேட்டாரோட ரொட்டேட்டிங் மேட் ஃபஸ்ட்டுக்கும் ரோட்டாரோட மே ரொட்டேட்டிங் மேட் ஃபஸ்ட்டுக்கும் ஸ்பீடு வந்து வேரியேஷன் ஆகுது அப்போ ஸ்பீடு வேரியேஷன் ஆகுதுன்னா அது ஸ்லிப்பு அதாவது சிங்கர்னஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரோட்டார் மேட் ஃபஸ்ட்டும் ஸ்டேட்டர் மேட் பஸ்ஸும் சேமாக இருந்து ஒன்றா லாக் ஆகி ஓனுச்சுன்னா அது சிங்கர ஸ்பீடு ஸோ ஒன்றா லாக் ஆகாமல் ஓனுச்சு சொன்னால் அது பேர் அசிங்கர ஸ்பீடு எல்லா ஸ்கொயர் பீச் இண்டஸ்ட் மோட்டாரும் அசிங்கர ஸ்பீடில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ரோட்டார் மேட்ரிக் ஃபக்ஸு ஸ்டேட்டர் மேட்ரிக் ஃபக்ஸு ரெண்டும் வந்து லாக் ஆகி ஓனுச்சுன்னு சொன்னால் அது சிங்கர ஸ்பீடு லாக் ஆகாமல் ஓனுச்சுன்னா அது அங்கர் அசிங்கர ஸ்பீடு இந்த ஸ்லிப்புன்னு சொன்னால் ஸ்டேட்டரோட மேட்ரிக் ஃபக்ஸு ரொட்டர் மேட்ரிக் ஃபக்ஸோட ஸ்பீடுக்கும் ஸ்டேட்டரோட ஸ்பீடுக்கும் இடையிலோட வித்தியாசம் தான் ஸ்லிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஃபேஸ் ஆங்கிள் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி பிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த மூணு தான் ஒரு மோட்டரோட ஸ்பீடை நிர்ணயம் செய்யுது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஃபேஸ் ஆங்கிள் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் சிக்ஸ்டி கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எத்தை இருக்கோ அதை பொறுத்து மோட்டரோட ஸ்பீடானது அமையும் இந்த சிங்கர்னஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டரோட ஸ்பீடு ரோட்டரோட ஸ்பீடு சிங்க் ஆனிச்சுன்னா சிங்கர்னஸ் சிங்க் ஆகுறோம்னு சொன்னால் அசிங்கர்னஸ் இப்போது சிங்கர்னஸ் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஸ்டேட்டாலையும் சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ரோட்டாலையும் சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ரோட்டாரில் தனியாக ஸ்லிப்பரிங் வச்சு ஸ்லிப்பரிங் வழியாக ஸ்டேட்டா ரோட்டாலையும் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஸ்டேட்டா ரோட்டாரை சப்போர்ட் கொடுத்தாக்க அது ரெண்டும் ஒன்றா லாக் ஆகும் அதாவது ரோட்டாரோட மேட் ஃபக்ஸும் ஸ்டேட்டாரோட மேட் ஃபக்ஸும் ஒன்றா லாக் ஆகும் லாக் ஆகி ஓடுறதுனால தான் அந்த மோட்டாரானது சிங்கரஸ் மோட்டாரு அப்படி ரோட்டாரும் ஸ்டேட்டாரும் லாக் ஆகி ஓடுறனா அது அசிங்கரஸ் மோட்டாரு நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெரும்பாலான மோட்டார்ஸு அசிங்கரஸ் மோட்டார்ஸ் தான் ஸ்லிப் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டாரோட மேட்ரிக் ஃப்ளஸோட ஸ்பீடு அதாவது ரொட்டரி மேட்ரஸ் ஸ்பீடும் ரோட்டாரோட ஸ்பீடுக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட வித்தியாசம் தான் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போது சிங்கரஸில் என்ன அசிங்கரஸில் என்ன ஸ்லிப்பில் என்னன்னு நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பேன்னு நினைக்க ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ பியில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்லோ ஸ்பீடு மோட்டார் ஸ்லோ ஸ்பீடு மோட்டார் சொன்னாக்க ஃபோர் போல் மோட்டார் எடுத்துக்கலேன் இந்த ஃபோர் போல் மோட்டார் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ பி அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிங்க சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் சரி போடும் காட்டுவாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் ஆனது ஸ்கொரேஜ் மோட்டாரில் வராது ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது அந்த லெவலுக்கு தான் ஸ்டே ரோட்டாரானது சுத்தும் அப்போது அந்த ஸ்பீடு வேரியேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது இடையில் உள்ள வேரியேஷன் எண்பது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் பாருங்கள் அந்த எண்பது தான் ஸ்லிப்பு சிங்கரஸ் மோட்டார் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ரோட்டாரும் ஸ்டேட்டாரும் ஒன்றா லாக் ஆகி போகிறதுனால சேம் ஸ்பீடில் ஓடும் அது சிங்கர ஸ்பீடு அதாவது சிங்கரஸ் மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டேட்டார் ஓட்டர் லாக் ஆகி போகிறதுனால மோட்டார் வந்து நட்டாக்க பவர் இம்ப்ரூவ் அதாவது பவர் ஃபேக்ட்ரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுது பயன்படும் சாதாரண ஸ்கொயர்கேஜ் மோட
உங்களோட உங்களோட செல்வ ஒன்றுக்கு ஒன்றே வந்து செல்வம் நண்பர்கள் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்க்கு வந்து நட்டாக்க என்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இது ரெடி பண்ணி போட முடியல நான் மேற்கொள்ள முயற்சி பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் பல்வேறு ஸ்லைட்ஸையும் சேர்த்து போடுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் நன்றி